നമസ്കാരം ദിശ പി എസ് സിയുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സമയങ്ങളായാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ നൂറ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നൂറെണ്ണം ആകുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുക്കുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഒന്നും നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് നൂറിന് പറ്റിയാൽ അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആദ്യത്തെ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക നേരത്തെ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അതിൻ്റെ ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുക്കുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഒന്നും നൂറ്റി ഒന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നും ദാ രണ്ട് പൂജ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത് ഒന്ന് എടുത്താൽ മാത്രം മതി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനായിരം എന്ന് വരും ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോ ഇരുന്നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് വരും ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഫോമുല നോക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാ രണ്ടല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാ രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ടങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ കിട്ടും അതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ദാ ഇരട്ട സംഖ്യയെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ആ രണ്ടങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ടാണ് ആ രണ്ടങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയായി ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയായല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയിലേക്ക് പോവാം ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാ വൺ അല്ലേ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാ വൺ അല്ലേ ആ വണ്ണം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ബാക്കി എന്താ എൻ ഇൻറ്റു വൻ എൻ സ്കോർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും കിട്ടും അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോമുലയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എണ്ണൽ സംഖ്യയുള്ള തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എൽ സംഖ്യയുള്ള തുക ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള തുക ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള തുക ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അ
ഇനി അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് മാറ്റി എന്താക്കാം മൈനസ് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി എൻ അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആദ്യത്തെ നൂറ് അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുക അപ്പൊ എന്താവും നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എടുക്കുമ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഒന്ന് വരും ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് പറയാൻ പറയാം എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട ബൈ ടു മാറ്റുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ ആ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങ് മാറ്റുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇനി അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുക ആദ്യം പഠിച്ച് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ആ പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് ആക്കിയാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുകയായി അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അതായത് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണല്ലോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ തുക അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആദ്യത്തെ പത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നിന് പകരം പത്ത് കൊടുക്കുക പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ടു എൻ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഒന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ആറ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആദ്യത്തെ പത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ സിക്സ് എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇതുപോലെ എത്ര സംഖ്യകൾ എത്ര എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ കനങ്ങളുടെ തുക കനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ക്യൂബാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ കനങ്ങളുടെ തുക അതായത് നമ്മുടെ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോവും ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് നാലിന്റെ ക്യൂബ് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന എത്ര അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഓൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഓൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൻ എൽ സംഖ്യയുള്ള തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോമുലയെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച എല്ലാ ഫോമുലയും പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോമുല എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മാറ്റിയാൽ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക വീണ്ടും ഒരു ഒന്നുകൂടെ മാറ്റിയാൽ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് ആക്കിയാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് ഈ ടു മാറ്റി സിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിൻ്റെ തുക വർഗങ്ങളുടെ തുക ഇനി എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുകയായ നമ്മുടെ ഈ ഫോമുലയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബുകളുടെ തുക കനങ്ങളുടെ തുകയും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കനങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ കനങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിന് പകരം പത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ
ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർഗങ്ങളുടെ തുകയായി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ആദ്യ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹോൾഡ് ബൈ ടുവിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ക്യൂബുകളുടെ തുകയായി എൻ സ്ക്വയർ എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഖനത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടിയായി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഈ ഇക്വേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഇക്വേഷൻസും എല്ലാവർക്കും സെറ്റാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും സെറ്റാണല്ലോ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് എൻ എൽ സെക്കർ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ടയാണെങ്കിൽ ബൈ ടു വേണ്ട എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്നും വേണ്ട എൻ ഇൻ എൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇനി വർഗങ്ങളുടെ തുക അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് ഹോൾഡ് വേറെ ബൈ ടു അല്ല സിക്സ് ആണ് ഖനങ്ങളുടെ തുക ചോദിച്ചാൽ ഖനങ്ങളുടെ തുക ചോദിച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ പ്ലസ് മാറ്റിയാൽ എന്താക്കിയാൽ മൈനസ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയും കിട്ടും അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുകയും കിട്ടും പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് ആക്കിയാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെയും കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുക വർഗങ്ങളുടെ തുക ക്യൂബുകളുടെ തുക ആറെണ്ണം ആറും സെറ്റാണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കണക്ട് വരുന്ന ആറെണ്ണം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് ഒറ്റ ചെയിനിലായിട്ട് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അടുത്ത സെറ്റ് ദാ പിടിച്ചോ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തുക 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 ഇനി എല്ലാം തുക മാറ്റി ശരാശരി 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 ശരാശരിയാക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കി ശരാശരി വരുന്ന സെറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്താ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതെന്തായിരുന്നു ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആ ഇക്വേഷനിലെ എൻ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എന്തായി ശരാശരിയായി എൻ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എന്തായി ശരാശരിയായി അപ്പൊ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നൂറ് ഒന്നും നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോ അൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി ചോദിച്ചാൽ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് സെറ്റാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതിനകത്ത് എൻ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയാൽ ശരാശരിയായി അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിലെ ബൈ ടു മാറ്റി വരുന്ന എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അത് ഈ നീ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന എൻ അങ്ങെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എൻ പ്ലസ് വണ്ണാണ് എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നൂറ്റി ഒന്ന് സെറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് അടുത്തത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള തുകയുടെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം എൻ സ്ക്വയർ അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എന്നിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും എൻ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി വെച്ചാൽ എൻ അതായത് നൂറ് ആദ്യത്തെ അമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി വെച്ചാൽ അമ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യത്തെ എൻ എൻ ആർ സംഖ്യയുള്ള തുക അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിനകത്ത് എൻ മാറ്റിയാൽ ശരാശരിയായി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തുക എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിനകത്ത് എൻ മാറ്റിയാൽ ശരാശരിയായി ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ മാറ്റിയാൽ ശരാശരിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നിനെ അങ്ങ് ചുമ്മാ തട്ടി വെളി കളഞ്ഞാൽ മതി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നിനെ ചുമ്മാ തട്ടി അങ്ങ് വെളി കളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തുകയിൽ നിന്ന് തന്നെ ശരാശരിയിലോട്ട് പോകാം ഇതുപോലെ പല ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്
ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കണക്കഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസും ഇതുപോലെ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വെറുതെ കിടന്ന് കാണാൻ പഠിക്കാതെ പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകളും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മറക്കാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ആദ്യത്തെ എൻ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തുക നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നെ തട്ടി വെളിക്കളഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നൂറ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ നൂറ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ചോദിച്ചാൽ നൂറാമ്പോ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് എടുക്കുമ്പോ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ എൻ എന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതിലായി എൻ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരിയായി ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതിൽ നീ എൻ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരിയായി ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് എൻ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരിയായി ആദ്യത്തെ എൻ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതിലെ എൻ അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരിയായി ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വർഗങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടക്കുന്ന ഈ എൻ അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാകുമ്പോൾ ശരാശരിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ എന്നിന് പകരം പതിനൊന്ന് കൊടുക്കുക പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടും ഒന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ആറ് തട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ തുകയിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തുകയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നെ തട്ടി വെളി കളയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഖനങ്ങളുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഖനങ്ങളുടെ ശരാശരി അപ്പൊ ഖനങ്ങളുടെ തുക നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതിൽ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ആണല്ലോ അതിൽ ഒരു എൻ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയും അതായത് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഖനങ്ങളുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിന് പകരം ഇരുപത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് വരും ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് ഡി സി ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കനങ്ങളുടെ തുക നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണങ്ങ് തട്ടി വിളിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ശരാശരി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ആറ് ഇക്വേഷൻസ് തുകയിലും പഠിച്ചു ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ശരാശരിയിലും പഠിച്ചു ആറ് ഇക്വേഷൻസ് തുകയിലും പഠിച്ചു ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ശരാശരിയിലും പഠിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ശരാശരിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നെ ചുമ്മാ തട്ടി അങ്ങ് വെളിയിൽ കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി തുക കണ്ടുപിടിക്കാനും വെറുതെ കിടന്ന് മെനക്കിടണ്ട നമുക്ക് ആറ് ഇക്വേഷൻസും 
എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവില് എല്ലാ ആളുകളുടെയും സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വർഗങ്ങളുടെ തുക കിട്ടും അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും സ്ക്വയർ എടുക്കുക എൻ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ആയ ഫോർ എടുക്കുക അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂബുകളുടെ തുക കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എൻ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവമാടെ എല്ലാ ശരാശരി കിട്ടും എണ്ണൽ സംഖ്യ ശരാശരി അപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എൻ മാറ്റിയാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇന്ന് എൻ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ശരാശരി ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള തുകയായ എൻ സ്ക്വയർ ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എൻ ശരാശരി അടുത്തത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളെ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇന്ന് ഈ എൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇനി വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സിൽ നിന്ന് ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ തട്ടി വിളി കളഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ കനങ്ങളുടെ ശരാശരി ആണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എൻ സ്ക്വയർ ഇന്ന് ഒരു എണ്ണ തട്ടി വെളി കളയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെറ്റ് ആക്കി പഠിച്ചോണം പന്ത്രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഇക്വേഷനും തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഹസ്തദാനം മീൻസ് ഷേക്കാൻഡുകളുടെ എണ്ണം ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത പത്ത് പേർ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഫോമുല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും എടാ ഇതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അഖണ്ഡ സംഖ്യയുള്ള തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ശരി തന്നെയാണ് അതേ ഫോമുല തന്നെയാണ് ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇടയ്ക്ക് കുറെ പേര് മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഇവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ണ്ട് കൊടുക്കാണ് ഹസ്തദാനം ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഹസ്തദാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിക്കും ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാലും അവരെ ആശ്ലേഷിച്ചാലും ആലിംഗനം ചെയ്താലും നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ മീറ്റിംഗിൽ പോകുമ്പോൾ ഹസ്തദാനത്തിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹഗ് ചെയ്താൽ ആ ഹഗുകളുടെ എണ്ണം ആലിംഗനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആശ്ലേഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത പത്ത് പേർ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്ത ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ എന്നിന് പകരം പത്ത് കൊടുത്താൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഒന്ന് ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആകെ ഹസ്തദാനങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹസ്തദാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എത്ര ഹസ്തദാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹസ്തദാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഷേക്കാൻഡുകളുടെ എണ്ണം ആലിംഗനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആശ്ലേഷങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് പത്ത് പേരാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടി അവിടെ തരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സമ്മാന പൊതികളുടെ എണ്ണം സമ്മാന പൊതികളുടെ എണ്ണം അതായത് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത പത്ത് പേർ പരസ്പരം സമ്മാന പൊതികൾ കൈമാറുകയാണ് അതായത് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങോട്ടും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങോട്ടെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും നേരത്തെ ഷേക്കൻ കൊടുക്കുമ്പോഴോ അങ്ങോട്ട്
പത്തേ ഇൻറ്റു ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് സമ്മാന പൊതികൾ ഷേക്കൻഡിൻ്റെ ഇരട്ടി ഷേക്കൻഡിൻ്റെ ഇരട്ടി സമ്മാന പൊതികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സമ്മാന പൊതികൾ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം സമ്മാന പൊതികൾ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കാരണം ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും ആണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ പത്ത് പേരാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒമ്പത് ഇരുപത് പേരാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്തൊൻപത് നൂറ് പേരാണെങ്കിൽ നൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഹസ്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സമ്മാന പൊതികളുടെ എണ്ണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ സമ്മാന പൊതികളുടെ എണ്ണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദിശ പി എസ് സിയുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദിശ പി എസ് സിയുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞു ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അടുത്ത പരിപാടി നോക്കിക്കോ രണ്ട് ടീമിലെ കളിക്കാർ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് ടീമിലെ കളിക്കാർ രണ്ട് ടീമിലെ കളിക്കാർ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്താൽ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടീമിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇവരടുത്തേക്ക് വേറെ ടീമിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരും വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ആള് ഇയാൾക്ക് ഷേക്കൻ കൊടുക്കും ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ 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 അതുപോലെ അടുത്ത ആൾ വരും ഇതേപോലെ അയാളും എല്ലാവർക്കും ഷേക്കൻ കൊടുക്കും അടുത്ത ആൾ വരും അയാളും എല്ലാവർക്കും ഷേക്കൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഷേക്കൻഡുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ സൈക്കിളിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഒറ്റ സൈക്കിളിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അപ്പോൾ രണ്ട് ടീമിലെ കളിക്കാർ പരസ്പരം ഹസ്താനം ചെയ്താൽ ഹസ്താനങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീമിലെ ആളുകൾ പരസ്പരം രണ്ട് വോളിബോൾ ടീമിലെ കളിക്കാർ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തറിയണം വോളിബോൾ ടീമിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയണം വോളിബോൾ ടീമിൽ ആറ് പേരുണ്ട് സോ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഷേക്കൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് വോളിബോൾ ടീമിലെ ആളുകൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകിയാൽ ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഷേക്കൻഡുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറ് വോളിബോൾ ടീമിൽ ആറ് പേര് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പേര് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ആളുകൾ പരസ്പരം ഷേക്കൻഡ് നൽകിയ ഷേക്കൻഡുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് കബഡി ടീമിലെ ആളുകൾ പരസ്പരം ഷേക്കൻഡ് നടത്തിയാൽ കബഡി ടീമിൽ ഏഴ് പേര് അപ്പോ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്പോർട്സിലും എത്ര കളിക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയണം ഇപ്പൊ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കളികളായിരിക്കും ഉദാഹരണം ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതിലെല്ലാം പതിനൊന്ന് പേരാണ് വോളിബോൾ നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ അധികം കളിക്കുന്ന കളിയല്ല എങ്കിലും ആറ് പേരുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരിചയ കുറവുള്ളതുണ്ട് റഗ്ബി റഗ്ബിയിൽ പതിനഞ്ച് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇവരൊരിക്കലും വോളിബോൾ ടീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ആ ടീമിലെ ആളുകൾ എത്ര എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് നമ്മുടെ ദിശയിലെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്പോർട്സിലെയും കളിക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും ഉള്ളൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ടീമിലെയും കളിക
നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഞാണുകൾ അന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിലൂടെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞാണുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹസ്തദാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഞാണുകളുടെ എണ്ണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അഖണ്ഡ സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ പല ഇക്വേഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകാതെ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ സെറ്റായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബഹുഭുജത്തിലെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മറ്റത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബഹുഭുജം ചുമ്മാ ഒരു എണ്ണം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായി ഇവിടെ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം പറ്റി രണ്ട് വികരണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതൊരു പഞ്ചഭുജമാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ പഞ്ചഭുജമാകുമ്പോൾ അഞ്ച് വശം എന്നിന് പകരം അഞ്ച് കൊടുക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഞ്ച് വികരണം ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എണ്ണി ആ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വികരണം കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു പഞ്ചഭുജമാണ് അതാ ഒരെണ്ണം ഇതാ രണ്ടെണ്ണം ഇതാ മൂന്നാമത്തത് ഇതാ നാലാമത്തത് ഇതാ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തത് ഇത് എണ്ണി കളയരുത് ഇത് ഓൾറെഡി എണ്ണിയതാണ് അതാ ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണരുത് അവിടെ എണ്ണിയതാണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചെണ്ണം ഇനി അതൊരു നാല് വശമുള്ളതാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നോക്കി എന്നിന് വരും നാല് കൊടുക്കുക നാല് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് മൂന്ന് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് രണ്ട് വികരണം അല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ വികരണം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ഫോമില യൂസ് ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന ഫോമില യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത സെറ്റിലോട്ട് എൻ ആളുകളെ ഒരു വരിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുത്താൻ കഴിയുന്ന എണ്ണം എൻ ആളുകളെ ഒരു വരിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയുന്ന എണ്ണം സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് ഇവിടെ അഞ്ചു പേര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവരൊരു വരിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവരെ നമുക്ക് എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ പോയി അവിടെ നിന്നാൽ അത് മറ്റൊരു രീതിയായില്ലേ ഈ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അതായത് രണ്ടാമത് വന്ന് നിന്നാൽ അത് മറ്റൊരു രീതിയായില്ലേ ഇങ്ങനെ എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഇവരെ ഇരുത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ നിർത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വരിയിലോ നിരയിലോ ഒരു ബെഞ്ചിലോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിലും ഇവരെ എത്ര രീതിയിൽ ഇരുത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ട് ഞെട്ടണ്ട അഞ്ചാളുകൾ ഒരു വരിയിൽ എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇരുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തുട്ടങ്ങട്ട് പുറത്ത് താഴോട്ട് പോവാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എടുക്കുക ഏഴ് ഫാക്ടോറിലാണെങ്കിൽ സെവൻ ഫാക്ടോറിലാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഫോർ ഫാക്ടോറിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫാക്ടോറിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആളുകൾ എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇരുത്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആളുകളാണോ അത്രയും ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ അഞ്ചു പേരായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര രീതി ഇരുത്താം നൂറ്റി ഇരുപത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഇരുത്താൻ പറ്റും സിമ്പിൾ പരിപാടി ഓക്കെ ഒരു വരിയിൽ ഒരു നിരയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒക്കെ എത്ര രീതിയിൽ എടുത്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേരാണോ
ഒരു ആലിന് ചുറ്റും ആൽത്തറയ്ക്ക് ചുറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫാക്ടോറിയൽ സെറ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് കുറച്ച് ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ആവർത്തിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അർത്ഥം പരിഗണിക്കാതെ വ്യത്യസ്ത വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാവുന്ന എണ്ണം അത് ചോദിച്ചാൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അതായത് ഈ സാധനം തന്നെ എൻ ഫാക്ടോറിയലാണ് ഇത് ദിശ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും എത്ര അഞ്ചക്ഷരമുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ദിശയിൽ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യണം ആവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി പറ്റൂല അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിശയുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ആവർത്തിച്ച് വരാത്തത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വരാത്ത വാക്കുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങളത് കണ്ടാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് വരാത്തത് അതാണെങ്കിൽ എത്ര അഞ്ചക്ഷമുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചാൽ ദിശ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചക്ഷരമാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അർത്ഥം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അർത്ഥം നോക്കാതെ എത്ര ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പി എച്ച് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ദിശ പി എസ് സി ഇ ക്ലാസ് റൂം അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്